Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear all students. I hope that you all are doing well. Alhamdulillah. It's English period for class 4 and class 4 students today we are going to start reading a new chapter from our textbook. But before moving to that, let's recite dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Amin summa amin. Now let's open the book. Page number 74 and the lesson name is the Abraham Prize. Wow, it's about prize story. It's unit number 7 given in your textbook. And here is the starter given or before the lesson and it is about that uh, for you that study these two pictures. Which of the, this, the two students in each picture is an honest student and which of them is perhaps a che uh, perhaps cheat. So, uh, you have to find out that uh, who are doing cheating and who are doing paper with honesty. So, by after, uh, you can see here that in this picture, this student is doing cheating as he is looking in his class fellows paper. And in this picture, uh, let me see, both are doing their own paper and this is the honest, this is honesty and they are, they both are the honest students. Now, let's move on to the reading. Next Tuesday, we are going to have a special examination in English, said the teacher. Many years ago, there was a boy at this school called William Abraham. That boy passed out of school and became a doctor. Now, every year, Dr. Abraham gives a prize to the student who gets the highest mark in a special English exam. Now, what is there in this lesson that uh, teacher जो है वो एक announcement करते हैं कि next week uh, uh, sorry हम लोग जो है वो एक exam लेने वाले हैं English का जो कि बहुत special है उसके अंदर जो बच्चा highest marks लेते हैं उसको prize मिलता है और prize किससे मिलता है doctor Abraham से doctor Abraham जो है वो उसी school के passed out student होते हैं passed out means जो वहाँ से पढ़के वहाँ से उन्होंने अपनी studies complete करके वो college में जा चुके हैं ठीक है पास्ट आउट स्टूडेंट्स उनको कहते हैं तो उन्होंने पास्ट आउट पास्ट आउट हो गए हैं वो और अब वो डॉक्टर हैं और अब जो है वो वो उनके हाथों से उनको प्राइज मिलता है जो बच्चे उस इंग्लिश के एग्जाम में हाई मार्क्स देते हैं हियर इज पेज नंबर 75 ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग एवरीवन वाज रेडी फॉर द एग्जाम यू हैव टू आंसर 20 क्वेश्चंस इन 1 आवर द टीचर सेड एंड रिमेंबर यू मस्ट नॉट चीट up kya tuesday uh, the, it was the day of tuesday and it was morning time aur har koi jo exam ke liye ready tha aur teacher ne kaha ki aapko 20 uh, questions ke answer dene hain 1 hour mein with uh, the time limit was 1 hour and aapko kisi ne cheating nahi karni the students began to do the exam why che why picked up his pencil and began to write he easily finished the first 15 questions. अब उसमें एक student था, इसका नाम था Y Choi. ठीक है, उसने pencil उठाई और उसने लिखना start किया और उसने बहुत quickly first 15 questions attempt कर भी लिए. Just then, a piece of folded paper landed on his desk. Y Choi looked around. He saw one of his classmates, Ying Ki, biting his pen and looking at him. Y Choi opened the note. It read, what is the answer to question number 11? Oh my God. Now you, did you see that Ying, uh, Ying uh, Ki was a student there who th uh, threw the wrap, uh, folded paper to whom? To y, uh, y Choi. And uh, he asked in that uh, paper, folded paper, that what is the answer of question number 11? Oh, oh that is really, really bad. Now, what happened next? Y Shui looked angrily at Ying Ki and shook his head. He folded the note and threw it back. Now, Y Shui was an honest student. So, what he did, he is, uh, looked angrily and he looked at Ying Ki and he used the folded note to use the folded note. What are you doing? Y Shui, the teacher said, asked. अब टीचर ने क्या पूछा कि वाई शोए तुम क्या कर रहे हो? He walked up and picked up the note from Ying Ki's desk. उन्होंने क्या कहा? किया वो गए और उन्होंने Ying Ki के डेस्क पे से वो नोट उठाया. He read it and said, 
I told you not to cheat. Give me your paper and leave the uh, leave the room. Why, Choi? I can't let you finish the exam. अब क्या हुआ यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई अब टीचर को लगा कि वाई शोए ने यंग की के डेस्क के ऊपर वो फोल्डेड पेपर फेंका था फॉर चीटिंग और फिर टीचर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने वाई शोए को कहा कि मैं अब तुम्हें पेपर पूरा नहीं करने दूंगा और ये कह के उन्होंने उसको रूम से निकाल दिया दैट इज रियली रियली सैड वाई शोए वर्क आउट विथ टेयर्स इन हिज आईज ही गॉट ऑन हिज बाइसिकल एंड रॉड वेरी स्लोली अलॉन्ग द रोड With his headboard, before he knew it, he crashed into an old man. Both of them fell down. Oh ho! Now, ab why should I? Ne kya kya? Wo kla? Wo ro raha tha. Uski aakho mein aasu the. Wo ye bas isi situation mein wo baar chala gaya class se. Or wo apni bicycle pe baat kar road pe bahut hi slowly ja raha tha. Tiki wo bahut parishan tha. Obviously, he was in tension. दैन क्या हुआ कि उसने देखा कि उसने एक ओल्ड मैन के साथ उसकी टक्कर हो गई और वो दोनों गिर गए आई एम वेरी सॉरी सर वायशोए सेट आई वॉजेंट लुकिंग वायशोए ने सॉरी किया उसने कहा कि मैं देख नहीं रहा था दैट्स ऑल राइट सेट द ओल्ड मैन ओल्ड मैन ने क्या कहा कोई बात नहीं लेट मी हेल्प यू अप सेट वाई चॉय वाई शोय ने क्या कहा कि मैं आपको उठाने में हेल्प करता हूँ थैंक्स बट टेल मी वाई आर यू नॉट इन स्कूल आज द ओल्ड मैन ओल्ड मैन ने उनका शुक्रिया अदा किया वाई शोय का और उससे पूछा कि आप इस वक्त स्कूल में क्यों नहीं हो नाउ लेट्स मो वॉन्ट टू पेज नंबर सेवेंटी सिक्स आई वॉज सेंट आउट ऑफ स्कूल सर वाई शोय सेट सोन ही वॉज टेलिंग द ओल्ड मैन ऑल अबाउट यंग कीज नोट अब क्या हुआ उन्होंने उसने बता दिया कि मुझे स्कूल से भेजा गया है और मैं उस उन्होंने फिर वाई शोई ने अपना पूरा जो उसके साथ हुआ था उसने वो यंग कीज के बारे में सब कुछ ओल्ड मैन को बताया द ओल्ड मैन लिसेंट पेशेंटली कैन यू प्रूव टू योर टीचर दैट यू डिडेंट राइट द नोट ही आस्ट अब ओल्ड मैन ने क्या कहा कि क्या तुम टीचर को ये प्रूफ कर सकते हो कि वो नोट तुमने नहीं लिखा था जस्ट देन वाई शोई नोटिस्ड अ लार्जर पेन इन द ओल्ड मैंस पॉकेट ओ येस आई कैन प्रूव दैट आई डिडेंट राइट दैट नोट ही क्राइड अब इस तरह से उसको एक आइडिया मिल गया और उसने बोला ये सर ये तो मैं प्रूव कर सकता हूँ वाई शो आई रॉड लाइक द विंड बैक टू स्कूल वैन ही एंटर द क्लास रूम हिज टीचर वॉज मार्किंग द एग्जाम पेपर्स वाई शो आई जो है वो बहुत तेज़ी के साथ स्कूल वापस गया और जब क्लास रूम में एंटर हुआ तो वो टीचर जिन्होंने उसको क्लास से बाहर निकाला था वो जो है एग्जाम्स में मार्किंग यानी कि मार्क्स दे रहे थे सर आई डेंट चीट इन द एग्जाम सैड वॉय शोय दैट नोट वॉज रिटर्न विद अ पेन एंड आई ऑलवेज यूज अ पेंसिल इन फैक्ट आई डोंट हैव अ पेन इफ यू लुक एट द हैंड राइटिंग इन द नोट सर यू एल सी दैट इट्स नॉट माई हैंड राइटिंग इन एनी केस आई हैड ऑलरेडी आंसर्ड क्वेश्चन इलेवन नाउ वॉट ही सैड और उसने क्या कहा सर से कि सर मैंने चीटिंग नहीं की थी एग्जाम में आप वो नोट देखें उसमें पेन से लिखा हुआ है और मेरे पास तो हमेशा पेंसिल होती है मैंने आई डोंट हैव अ पेन मेरे पास पेन नहीं होता और आप हैंड राइटिंग भी देखें कि मेरी हैंड राइटिंग नहीं है वो नोट पे आप मेरी हैंड राइटिंग मेरे पेपर भी देख सकते हैं ठीक है और किसी भी केस में आप ये देखें कि मैंने क्वेश्चन नंबर इलेवन का आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है The teacher checked वाई शोइस answer paper and the note. अब टीचर ने वो दोनों चीज़ें चेक की He said, "I am very sorry, वाई शोए I made a mistake. Please forgive me. Now sit down and complete the exam." Wow, this is a wonderful time for वाई शोए उस वाई शोए को उन्होंने कहा उन्होंने सॉरी किया क्योंकि उनसे एक मिस्टेक हो गई थी टीचर से उन्होंने उसके लिए फॉरगिव यानी माफ़ी मांगी और उसको कहा कि अब आप बैठ जाओ और अपना पेपर कम्प्लीट कर लो वाई डू यू थिंक Uh, got the highest mark in the who do you think got the highest mark in the exams why should i of course ab kya hua ke uh, ye aap se question hai ki aapko kya lagta hai ki exam mein kiske highest marks aaye honge obviously why should i ke kyunki wo ek hard working aur ek honest student tha usko sab kuch aata tha sirf ek misunderstanding ki wajah se usko class se bahar nikala tha On school day, when Vaishwai walked up to receive his prize from Doctor Abraham, he was surprised. 
डॉक्टर अब्राहम वॉज द ओल्ड मैन ही हैड नॉक्ट डाउन विद हिज बाइसाइकल वाओ दिस वॉज वंडरफुल अब क्या हुआ कि जब स्कूल डे पे वाइश वाइक जो है वो अपना प्राइज रिसीव करने के लिए गया डॉक्टर अब्राहम से तो वो वहाँ देख के हैरान हो गया क्यों हैरान हुआ क्योंकि वो जो डॉक्टर अब्राहम थे वो वही ओल्ड मैन थे जो कि उसकी बाइसाइकिल से टकराए थे दैट वॉज रियली रियली इंटरेस्टिंग सो दिस स्टोरी हैज़ अ लेसन दैट we should not cheat uh, because uh, it is not good at all it is bad manner hame kabhi bhi cheating nahi karni chahiye kahin bhi zaruri nahi hai ki exam mein kahin bhi hame kisi bhi tarah ki koi cheating nahi karni chahiye but sit hame hard work karke apna exam khud se attempt karna chahiye so that was the today's lesson now you have to read this lesson again by yourself and i always say that if you find any difficulty in any word just keep your dictionary with you and find out the meaning at the moment of that word so that's all i am ending here take care of yourselves allah hafiz